ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് കോശത്തെക്കുറിച്ചാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മളിന്ന് കോശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കോശത്തെക്കുറിച്ചും കോശാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ് കുഞ്ഞരക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ ബാക്കി പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണോ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിലൂടെ നോക്കി പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകളെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നു പി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകളെ എന്തു പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തു പേരിൽ വിളിക്കുന്നു ഉത്തരവ് ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ പ്രകാശ ക്രമീകരണത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നതിന് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ദർപ്പണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമതല ദർപ്പണം അഥവാ പ്ലെയിൻ മിറർ സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നതിന് സമതല ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ട് കൃത്രിമ പ്രകാശം പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നതിന് കോൺഗേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് സമതല ദർപ്പണവും കൃത്രിമ പ്രകാശം പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നതിന് കോൺഗേവ് ദർപ്പണവുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പ്രകാശ തീവ്രത ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഡയഫ്രം മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പ്രകാശ തീവ്രത ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഏതാണ് ഡയഫ്രം അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം കോശത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു ലളിതമായ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്താൽ ആദ്യമായി കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചത് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കോർക്കിൻ്റെ ഛേദം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ കണ്ട ചെറിയ ആറകളെ അദ്ദേഹം സെൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠിക്കാനുള്ള പോയിൻ്റ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്താൽ ആദ്യമായി കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചത് ആരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഉത്തരം എന്താകണം റോബർട്ട് ഹൂക്ക് എന്ന് വേണം പറയാൻ അതിന് ആ കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ സാധനം ഏതാണ് കോർക്കാണ് ഒരു കോർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കോർക്കിൻ്റെ ആ കോശങ്ങളുടെ പടവും നമുക്കിവിടെ കാണാം തൊട്ടടുത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ രോഗാണുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പടവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും നമുക്ക് ആരോട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് ആദ്യമായി ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്താൽ കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചത് ആരാണെന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേജിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോശ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഇതിന് കോശവിജ്ഞാനിയും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സെൽ ബയോളജി അഥവാ കോശവിജ്ഞാനിയും അടുത്തത് നാല് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അവരുടെ പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ അദ്ദേഹം എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് കോശകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തി അതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം കോശകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തി അതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരവ് ഏതാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഏത് വർഷമാണത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്തത് എം ജെ സ്ലീഡൻ സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് എം ജെ സ്ലീഡൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത് തേഡ് ജന്തു ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് തിയോഡർ ഷാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് ജന്തു ശരീരം കോശങ്ങളിൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് നമ്മൾ തൊട്ടും പോയി പഠിച്ച എന്താണ് സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എം ജെ സ്ലീഡനും ജന്തു ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തിയോഡർ ഷാനുമാണ് അത് അത് പരസ്പരം മാറിപ്പോകരുത് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് പുതിയവ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന നിഗമനം രൂപീകരി
സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എൻ ജെ സിലീഡൻ തിയോഡർ ഷാൻ റോഡോൾഫ് വിർഷോ അടുത്തത് കോശ സിദ്ധാന്തം വിവിധ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ സാരാംശം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ ജെ സുലീഡനും തിയോഡർ ഷാനും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ സിദ്ധാന്തമാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം അഥവാ സെൽ തിയറി അപ്പം പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആരൊക്കെയാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഉത്തരവാദിക്കാണ് എൻ ജെ സുലീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ഷാൻ രണ്ട് മുഖ്യ ആശയങ്ങളാണ് ഈ കോശ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അത് ഏതൊക്കെ ആശയങ്ങളാണ് ഒന്ന് എല്ലാ ജീവശരീരവും കോശ നിർമ്മിതമാണ് എല്ലാ ജീവൻ ശരീരവും കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് രണ്ട് ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ അപ്പോൾ കോശ സിദ്ധാന്തത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്രധാന ആശയങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ഒന്ന് ജീ എല്ലാ ജീവശരീരവും കോശ നിർമ്മിതമാണ് രണ്ട് ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ ആരാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എം ജെ സ്ലീഡനും തിയോഡ ഷാനും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവരുടെ പടം ഒന്ന് കാണാം പുറകോട്ട് വലിച്ചാൽ ഡോ എം ജെ എസ് എം ജെ സ്ലീഡൻ തിയോഡർ ഷാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കോശത്തിൻ്റെ ജീവധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അന്യവസ്തുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു രണ്ട് ജൈവ തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു മൂന്ന് പോഷകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു ഈ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റാൻ തക്കവണ്ണം സങ്കീർണമാണ് കോശത്തിൻ്റെ ഘടന ഓരോ ജീവധർമ്മവും നിറവേറ്റുന്നതിനായി കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സസ്യകോശത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ മർമ്മം കാണാം കോശസ്തരം കാണാം റൈബോസോം കാണാം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കോശദ്രവ്യം ഹരിതകണങ്ങൾ കോശഭിത്തി മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഫേനം ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോശത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കോശത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം കോശസ്തരത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും ചേ ചേർത്ത് ജീവദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു കോശം നമ്മൾ പടം കണ്ടല്ലോ അതിലുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ജീവദ്രവ്യം പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയാം ഇനി ജീവദ്രവ്യത്തിൽ മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗമാണ് കോശദ്രവ്യം സൈറ്റോപ്ലാസം കോശത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും ചേർത്ത് ജീവദ്രവ്യം എന്ന് പറയാം പ്രോട്ടോപ്ലാസം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൽ മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തെ നമുക്ക് കോശദ്രവ്യം എന്ന് പറയാം മാറിപ്പോകരുത് ജീവദ്രവ്യവും കോശദ്രവ്യവും ജീവധർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനായി കോശദ്രവ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സവിശേഷ ഘടകങ്ങളാണ് കോശാംഗങ്ങൾ അഥവാ സെൽ ഓർഗനൽസ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഈ കാണുന്ന ഇവയൊക്കെയാണ് കോശാംഗങ്ങൾ അഥവാ സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സെൽ ഓർഗനൽസിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദ്യം ഒന്ന് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ പടത്തിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കണ്ടോ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റായിട്ട് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അതാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കോശത്തിലെ ഊർജ നിലയം ഊർജ നിർമ്മാണത്തിനും സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു ഊർജാവശ്യം കൂടുതലുള്ള കരൾ തലച്ചോറ് പേശികൾ എന്നിവയിലെ കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഊർജ നിർമ്മാണത്തിനും സംഭരണത്തിനും കോശത്തെ സഹായിക്കുന്ന കോശാംഗമാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ പവർ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കോശത്തിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ആണ് അപ്പോൾ കോശത്തിൻ്റെ ഊർജ നിലയമാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ഊർജ നിർമ്മാണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഭരണമാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയുടെ ധർമ്മം രണ്ട് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം ഒന്നുകൂടെ പടത്തിലോട്ട് പോകാം കണ്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ ഫോർത്ത് വണ്ണായിട്ട് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം ഇങ്ങനെ ചെറിയ കോമ്പൗണ്ട് വോള് പോണക്കിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് നോക്കാം കോശത്തിനുള്ളിലെ സഞ്ചാരപാത കോശത്തിനുള്ളിൽ പദാർത്ഥ സംവഹനം നടക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് കോശത്തിന് ദൃഢതയും ആകൃതിയും നൽകുന്നതിനാൽ കോശാസ്ഥി കൂടും എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ കോശത്തിനുള്ളിലൂടെ പദാർത്ഥ സംവഹനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ഇതിലൂടെയാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലത്തിലൂടെയാണ് കോശത്തിനുള്ളിലെ പദാർത്ഥ സംവ
പദാർത്ഥ സംവഹനം നടക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോശാംഗത്തിലൂടെയാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുള്ളം അതാണ് ഉത്തരം അതുപോലെ തന്നെ കോശത്തിന് ദൃഢതയും ആകൃതിയും നൽകുന്നതിനാൽ കോശാസ്ഥികൂടം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതും ചോദിക്കാം ഏത് കോശാംഗമാണ് കോശാസ്ഥികൂടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പം മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ പഠിച്ചു എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം പഠിച്ചു മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജ നിർമ്മാണമാണ് രണ്ടാമത്തെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് പദാർത്ഥ സംവഹനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോശാസ്ഥി കൂടമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ രണ്ടും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്ന് റൈബോസോ പടത്തിലോട്ടൊന്നും കൂടെ പോകാം റൈബോസോം കണ്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തേർഡ് വണ്ണായിട്ട് റൈബോസോ ഇനി അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കോശത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷനാണ് റൈബോസോമിൻ്റെ ധർമ്മം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലത്തിനോട് ചേർന്നോ കോശദ്രവ്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായോ കാണപ്പെടുന്നു ഒന്നുകിൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലത്തിനോട് ചേർന്നായിരിക്കും കാണുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ കോശദ്രവ്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി കാണപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ഫേനം വാക്യൂൾ പടത്തിലോട്ടൊന്നും കൂടെ പോകാം എന്നൊക്കെ കാണാമല്ലോ ഏതാണ് ഫേനമെന്ന് കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഫേനം കണ്ടോ ഒരു വെള്ളം വീണ് കിടക്കുന്ന പോണക്ക് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നേ അതിൻ്റെ ധർമ്മവും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പടം ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ധർമ്മം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഫേനം ജലം ലവണങ്ങൾ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സംഭരിക്കുന്നു അതാണ് ഫേനത്തിൻ്റെ ധർമ്മം വാക്യൂൾസിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് കോശത്തിനുള്ളിലെ ജലം ലവണങ്ങൾ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സംഭരിക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന സവിശേഷ സ്ഥലത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫേനം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷ സ്ഥലമാണ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് അത് പി എസ് സിക്ക് വേണേൽ ചോദിക്കാം ഫേനം അഥവാ വാക്യൂൾസ് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷ സ്ഥലം ഏതാണ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് സോറി ഫേനത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ജലം ലവണങ്ങൾ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സംഭരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് പടത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ വരാം കണ്ടോ ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് ബീൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോണക്ക് രാസാഗ്നികൾ ഹോർമോണുകൾ ശ്ലേഷമരസം തുടങ്ങിയ കോശസ്രവങ്ങളെ ചെറുസ്തര സഞ്ചികളാക്കുന്നു വിസിക്കിൾസിലാക്കുന്നു അതായത് എൻസൈമുകൾ ഹോർമോണുകൾ എന്നിവയൊക്കെ സംഭരിച്ച് വെക്കുന്ന കോശത്തിലെ ഒരു കോശാംഗമാണ് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ഇതെവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രന്ഥി കോശങ്ങളിൽ ഇതെവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രന്ഥികളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രന്ഥി കോശങ്ങളിൽ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് കോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആണ് മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കോശത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമാണ് മർമ്മം ജസ്റ്റ് ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം കോശത്തിനുള്ളിലെ അസംഖ്യം ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മർമ്മമാണ് കോശത്തിന് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കോശത്തിൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ മാംസ്യ തന്മാത്രകൾക്ക് പങ്കുണ്ട് ഇവയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് മർമ്മത്തിലെ ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയിലെ ജീനുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അതിനാൽ മർമ്മം കോശത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ മർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം പടത്തിൽ കാണുന്ന മർമ്മം അതിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ ഞാൻ മർമ്മദ്രവ്യം മർമ്മസ്തരം ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക മർമ്മരന്ദ്രം മർമ്മകം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവ ഒന്ന് മർമ്മദ്രവ്യം കണ്ടോ ആ വര കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു മർമ്മത്തിനുള്ളിലെ ദ്രാവക ഭാഗമാണ് മർമ്മദ്രവ്യം ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം മർമ്മകവും ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ മർമ്മദ്രവ്യത്തിലാണ് ഓക്കെ മർമ്മത്തിനുള്ളിലെ ദ്രാവക ഭാഗമാണ് മർമ്മദ്രവ്യം മർമ്മവും കാണപ്പെടുന്നു ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയും കാണപ്പെടുന്നത് മർമ്മദ്രവ്യത്തിലാണ് ഇനി മർമ്മസ്ഥരം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രി മർമ്മത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന ഇരു പാളികളുള്ള സ്ഥലമാണ് മർമ്മസ്ഥരം ആ ഇരു പാളികൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇരു പാളികളാണ് കേട്ടോ സിംഗിൾ അല്ല മർമ്മത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇരു പാളികളുള്ള സ്ഥലമാണ് മർമ്മസ്ഥരം അടുത്തത് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിയ കണ്ടോ ന
അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയർ പോറസ് മർമ്മരന്ദ്രം സുഷിരങ്ങൾ മർമ്മസ്ഥലത്തിലെ സുഷിരങ്ങളാണ് മർമ്മരന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പദാർത്ഥങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ പോറസിലുകൾ കൂടെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് മർമ്മകം ന്യൂക്ലിയോലസ് ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവ റൈബോസോ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു പടത്തിൽ കാണാനുള്ള മർമ്മകം അല്ലെ ന്യൂക്ലിയോസ് അതായത് മർമ്മത്തിൻ്റെ അകത്തൊരു മറ്റൊരു മർമ്മം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ തോന്നും അതായത് മർമ്മകം റൈബോസ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് മർമ്മകം ഈ റൈബോസോം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷനാണ് റൈബോസോമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ആ റൈബോസോം നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് മർമ്മകം അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ബാക്ടീരിയ സൈനോബാക്ടീരിയ മൈക്രോപ്ലാസ്മ തുടങ്ങിയവയുടെ ശരീരത്തിൽ മർമ്മം കാണുന്നില്ല ഇത്തരം ജീവികൾ പ്രോകാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയ സൈനോബാക്ടീരിയ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഇനി മർമ്മമുള്ള ജീവികളെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം യു കാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് പറയാം യു കാരിയോട്ടുകൾ അമീബ ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് യു കാരിയോട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം യു കാരിയോട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ പ്രോ കാരിയോട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ബാക്ടീരിയ സൈനോബാക്ടീരിയ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് വർണ്ണകങ്ങളാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു പോയിൻറ്റും കൂടിയുണ്ട് ജീവസ്തരങ്ങൾ കോശത്തിന് ഒരു സ്ഥരാവരണമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ആവരണമാണ് കോശത്തെ സമീപ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് കോശത്തിന് മാത്രമല്ല മർമ്മത്തിനും മിക്ക കോശാംഗങ്ങൾക്കും സ്ഥരാവരണമുണ്ട് കോശങ്ങൾ തമ്മിലും കോശാംഗങ്ങളും കോശദ്രവ്യവും തമ്മിലും ഉള്ള പദാർത്ഥ വിനിമയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീവസ്തരങ്ങളാണ് ആവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ മാത്രം കടത്തിവിടുന്നതിനാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ വരണധാരി സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സെലക്റ്റീവിലി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാത്തിനെയും കടത്തിവിടുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ളതിനെ മാത്രം കടത്തിവിടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സെലക്റ്റീവിലി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമ്മൾ വർണ്ണകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു എന്താണ് വർണ്ണകങ്ങൾ സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗങ്ങളാണ് ജൈവ കണങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഈ ജൈവ കണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ പടം നോക്കി ക്യാരറ്റിന് ഒരു കളറുണ്ട് പൂക്കൾക്ക് വെവ്വേറെ കളറുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾക്ക് വെവ്വേറെ കളറാണ് അപ്പം ഈ കളറുകൾ ഈ സസ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് കളറുകൾ വർണ്ണം കൊടുക്കുന്ന കോശാംഗങ്ങളാണ് ജൈവ കണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജൈവ കണങ്ങൾ മൂന്ന് തരമുണ്ട് വർണ്ണ കണം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റും ഹരിതകണം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ശ്വേതകണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റുമാണ് മൂന്ന് തരം ജൈവ കണങ്ങൾ വർണ്ണകണം ഹരിതകണം ശ്വേതകണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നിർവഹിക്കുന്ന ഹരിതകണമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം വർണ്ണകണങ്ങളാണ് പൂക്കൾ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിറം നൽകുന്നത് പൂക്കൾക്ക് നിറം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് വർണ്ണകണങ്ങളാണ് വർണ്ണകണങ്ങളിലെ ചില വർണ്ണകങ്ങളാണ് സാന്തോഫിൽ എന്താണ് മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണകണമാണ് സാന്തോഫിൽ അതുപോലെ തന്നെ കരോട്ടിൻ മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറം നിങ്ങൾ ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളർ നോക്കി അത് കരോട്ടിനാണ് മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറം ഇനി ചുവപ്പ് പർപ്പിൾ നിറങ്ങൾ എന്നിവ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ആന്തോസയാനിൻ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക ചിലപ്പം പി സി പരീക്ഷിക്കത് ചോദിക്കാം മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കുന്ന കണം ഏതാണ് സാന്തോഫിൽ കരോട്ടിൻ്റെ കളർ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കരോട്ടിൻ ഏത് രീതിയിലുള്ള കളറുകളാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറം ആന്തോസയാനിൻ ചുവപ്പ് പാർപ്പിൾ തുടങ്ങിയ കളറുകളാണ് ആന്തോസയാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇവയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് വിവിധ നിറങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള നിറങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നിറമില്ലാത്ത ജൈവ കണങ്ങളാണ് ശ്വേതകണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിറങ്ങളൊന്നുമില്ല ശ്വേതകണങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹരിതകണത്തിന് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം പച്ച കളറാണ് ആഹാര വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണം നടക്കുന്ന കോശങ്ങളിൽ ശ്വേതകണങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു ആഹാര വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണം നടക്കുന്ന കോശങ്ങളിൽ ശ്വേതകണങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു പാകമാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫലങ്ങളിലെ ഹരിതകണങ്ങൾ വർണ്ണകണങ്ങളായി മാറുന്നു അന്നജം പഞ്ചസാരിയായി മാറുന്നു ഇതാണ്
എന്താണ് ഒരു പഴുത്ത വർണ്ണ ആ ഏത് വർണ്ണകമാണ് അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് ആ ഒരു കളറിലേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ അന്നജം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു പഞ്ചസാരയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മധുരവും വെക്കുന്നു അതാണ് സാധാരണ പച്ചപ്പഴങ്ങൾ പഴുക്കുമ്പോൾ അതിന് മധുരം വെക്കാനും നിറം മാറുന്നതിനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ അകത്തെ ജൈവ കണങ്ങൾ വർണ്ണകങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ജന്തുകോശത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സസ്യകോശമായി ഏകദേശം സാമയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കോശസ്തരം മർമ്മം കോഴി കോംപ്ലക്സ് പക്ഷേ ജന്തുകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണ് സെൻട്രോസോം സെൻട്രോസോം എവിടെ നിന്ന് നോക്കി കണ്ടോ ലെഫ്റ്റിൽ ആദ്യം സെൻട്രോസോം കോശവിഭജനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന സെൻട്രിയോളുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സെൻട്രോസോമിലാണ് അപ്പം എന്താണ് സെൻട്രോസോം ജന്തുകോശങ്ങളിൽ ജന്തുകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണ് സെൻട്രോസോം കോശവിഭജനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന സെൻട്രിയോളുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് സെൻട്രോസോമിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈസോസോം കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അന്യ വസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ദഹനരസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ലൈസോസോമിലാണ് ജന്തുകോശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു ജന്തുകോശത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സെൻട്രോസോമുകളും ലൈസോസോമും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കേ ജന്തുകോശവും സസ്യകോശവും ഈ ജന്തുകോശത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈസോസോം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നെന്താണ് സെൻട്രോസോം അപ്പം ഈ ഡാഷിട്ട് വരെ എന്ത് എഴുതണം ലൈസോസോമുണ്ട് സെൻട്രോസോമുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ജന്തുകോശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ലൈസോസോമും സെൻട്രോസോമും ഇനി സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കോശഫിത്തി ജന്തുകോശത്തിൽ കോശഫിത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ പടത്തിൽ കാണും കോശസ്തരം മാത്രമാണ് അതിനുള്ളത് കോശഭിത്തി ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം സസ്യകോശം പഠിച്ചപ്പോൾ കോശഭിത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് കോശഫിത്തി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ